समाधान الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوبري ودرشوك بحاي بونرا بيستي بير اي شكا بشايوك على جنا بويتاك اپنا در رامنترون جانات شي از كام ريخان على جنا كربو مسجد محيلة در شكا ابوان تا در جاتا تر بپاره پرثو مئي اپنا در کے شئی آیت ٹائم شارن کو رئی دیتے چاہے اللہ پاک بولے سین وَإِذْ جَعَلْنَ الْبَيْتَ بَثَابَتَ لِلنَّاسِ وَأَمْنَا جی آمی ای گھار کے بانیے چھلام مَثَابَتَن مانوشر آسرائے رہ جائے گا مانوشر جنہ آسرائے جائے گا وَأَمْنَا ایبان نیرا پتر جائے گا لیکن ایکن تو ناس بلا ہوئے چھے جکھن پوروش ایبان ناری شوار ادھیکار آچھے ای بیش ڈاکٹر آبول کلام آزاد ایبنگ آما شاتھ آروا آتھے ناما دان پاشے شیخ شہید اللہ خان المدنی السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ ہمار بام پاشا سن عراق جن اونو تمو شیخ خبیر ڈاکٹر مسلح الدین السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ ایبنگ آما دیر شرب بامی آتھے ناما محترم شاہ والی اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایخن امر جے بیشت آلات سنہ کربو جے مسجد تو مسلمان در تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمائے محیلہ را اے محسد تھے کہ شکھر کی سوزوک شبیدہ پیتے ہیں یہ ٹام رکھتا آلہ چنہ کو رہی تو ابھی شاہ میں پرتھو میں ہی آمنترن جانب ہو شہید اللہ خان المدانی کے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد شبری درشک برندو امرا پر جائی کرو میں پور بیرو دیبیشنے ہو شکھا شمپور کے چھوٹو بچہ دیر شیٹا چھلے ہو کتبہ میں ہو مشجد आलोचना सुने वयस्क मे मस्जिद आसा सम्पर्सलम सम्पर्कित जो तो विषयगुल कथा बोल सबग मडल हलन मुहम्मद सल्लाहर आदर्श तरह जीवनकाल समय से केंद्र कर सब विषयगुल ग्रहण करब से हल्द मूल अनुसरण विषय रसुल सल्लाह आलिहसल्लम जुगे जी लक्ष्य करी देखा जाए जी शुद्ध पुरुष राय मस्जिदे आस्तेन एमोंन को कोनो चिलो ना आर पुरुष राय शुद्ध मस्जिद थे के अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कास्ते के विभिन्न शिक्षा ग्रहण करते न एमोंन को कोनो चिलो ना ते एक हित्रे आमी प्रतिटी विशेष करे जरा इस्लाम शंपर के कथा बोलें तादर के उन्होंड जाना � ठीक एक ही भावे इस्लाम नारी दर के मस्जिदे आशा एवं मस्जिद थे के शिक्षा ग्रहणे रो इस्लाम उधिकार दिए से अनेक धन्यवाद अनेक धन्यवाद अगर इटा अल्लाह रसूल सल्लम जुगे ये भावे नारी दर शिक्षा ग्रहण करे चे इस्लाम अच्छा एक होन अमर तो जान लाम जा आशा रसूल अल्लाह सल्लम वर मस्जिदे किंतु बांग्लादेश है एवं अमर मुन्हे भारत ये वाटा थकते पा रहे देखा जाए जब मुस्तिदे महिला दर के देखा जाए ना तो ये टा की भावे होलो जनाब शाह होले लशाय प्लीज इतिहास जो दी बोलते जेते होए ता होले कुब बेदोनार शाते बोलते होए आश्चर्य ये टे इस्लामी शिक्षा एक बिक्री तो बास्ता شوید اللہ شاہب جے بولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد انبابی اشریف المدد میں دیر پروبے شادی کار ایتورا نشجد کرے چلین جے ایک تی دور و آجار ہوئے چھے باب النسان آمین سبحان اللہ آجو مسجد نبابی تے ایک تی دور جا سے باب النسان اصلا میں ایک تو سٹاپ کرے تر مانے کی 
মহিলাদের জন্য কি মসজিদে আলাদা জায়গা ছিল নাকি তারা মিক্স আপ করে বসতেন मुगल शासन आगे मानते शासित मान सात बचर फार्सी लैंगुएज दिए शासित होने सूफीबाद विशेष रोड चालू हो राष्ट्रीय पृष्ठपोषकता सूफीबाद पृष्ठपोषकत नारी और पुरुष के आलदा देखार एक प्रवणता तैरि डर मुसले प्रश्न करी अपनी जो एक मस्जिद बनान एन से कि आनी महिला आलदा व्यवस्था करबें एखने एक যোগ করে বলছি সেটা হলো খ্রিস্টান ধর্মের পাদ্রীরা মহিলাদেরকে শয়তানের দরজা বানিয়ে ফেলেছিলেন এক সময় কাজেই তাদের শাস্ত্রে কোনো অধিকার ছিল না হিন্দুদের একই অবস্থায় ছিল নাস্তি স্ত্রী নাংক্রিয়া মন্ত্রই রীতি ধর্ম ব্যবস্থিতি ধর্মের মধ্যে মহিলাদের কোনো শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা হিন্দু ধর্ম স্বীকার করে নেই যদিও বেদে বিশ্ববর নামক এক মহিলার ঋক শ্লোক রয়েছে মুসলমানরা এর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে এখন নবী সাল্লু আলাইসাল্লাম বলেছেন লা তামিনাহিল মাসাজেদ सर्वोच्च प्रचेषा चलाल ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন এই হাদিসটা ওনার থেকে বর্ণিত ওনার ছেলে বললেন আব্বা এখন কার যুগে তো দাগাল মহিলা যায় গল্প করে এই করে সেই করে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলে এই পুত্র শুনো আমি আল্লাহর নবীর হাদিস বলছি আর তুমি যুক্তি উপস্থাপন করছো তখন ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তার এই পুত্রের সাথে মৃত্যু পর্যন্ত কথা বলেন নাই মহিলাদের মসজিদে আসবে তারা তুমি যুক্তি দিচ্ছ কেন কত জনক সত্য मस्जिद मोहतराम शाह ओलिउल्ला साहेब व्यक्तिगत प्रश्न करी अपनी तो एक मस्जिद खतीब ढाकार एक विख्यात मस्जिद मस्जिदे की महिला आसान मस्जिद अलहमदुल्ला मेरे मस्जिद दोतल ढाकार धानमंडी आवास सुभान बाग मस्जिद मस्जिदे दोतल एक निर्दिष्ट एरिया रही है आलदा एक सीढ़ी दिए मेरे पास वक्त नाम आसार व्यवस्था शुद्ध तई ना कैक जन फजर जमाते शरिक है मार्शाला और जुमार जो जुमार दिन तो गत रमजान आगे रमजान मुसलमान 
তো এ ব্যাপারে আরো কিভাবে আগানো যায় এ ব্যাপারে আপনি কি মনে করতে পারেন আসলে এ ব্যাপারে আমি মনে করি যেটা সব সময় আমাদেরকে চিন্তা করা উচিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নারীদেরকে অধিকার দিয়েছেন মসজিদে আসার আমাদেরকেও সেইভাবে নারীদেরকে মসজিদে আসার অধিকার দেওয়া দরকার এটা এক বিষয় দ্বিতীয় বিষয় নারীদেরকে মসজিদে আসা এবং আসলে তারা যে দিন সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে উপকৃত হবে আসলে এই নারী যেটা বলা হয় আরবি ভাষা আল উম্ম মাদ্রাসাতুন মা জি মা একটা পাঠশালা কখন পাঠশালা মাকে যদি খালি ওই বাড়িতেই ফেলে রাখি বা বিভিন্ন অফিস আদালতে হাট বাজারে যাওয়ার সুযোগ করে দেই আর মসজিদে আসার সুযোগ যদি না করে দেই তাহলে এই মা থেকে তো ভালো সন্তান তৈরি হবে না ভালো সন্তান আসবে না তো এই জন্য মাকে শুধু ওই হাট বাজারে আজকে আমরা হাট বাজারে যাওয়ার জন্য যারা মসজিদে আসতে নিষেধ করি তারা নিষেধ করি না আবার আমরা আমাদের সাথে থাকবেন কিন্তু শিক্ষা সমূহ কি একজন আদর্শ মুসলিমের পরিচয় জানতে হলে দেখুন আমাদের প্রোগ্রাম চল্লিশ হাদিস গ্রন্থের ধারাবাহিক তার সমূহ নবী সাল্লু আলাই ওয়াসাল্লামের চল্লিশ হাদিস আজ রাত সাড়ে দশটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবনযাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি কোন গাছ লাগায় অতপর তার ফল যদি কোন মানুষ বা কোন প্রাণী খায় তাহলে তার জন্য তা সদকা হয়ে যায় সেহি বুখারি অষ্টম খন্ড শিষ্টাচার অধ্যায় হাদিস সংখ্যা Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. নবীদের কাহিনী পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়েলকাম ব্যাক সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা বিরতির আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম আমাদের মা বোনদেরকে নিয়ে এবং বিষয়টা ছিল তাদেরকে মসজিদে আসতে দিব কিনা বা আসতে দিলে কিভাবে দিব এখানে আমাদের অন্যতম গেস্ট জনাব শহীদুল্লাহ উনি বলছিলেন যে আমাদের একটা সমস্যা আছে যে আমাদের মহিলারা বাজারে যেতে পারেন অফিসে যেতে পারেন কিন্তু এই দুনিয়ার সবচেয়ে পবিত্রতম জায়গা মসজিদে তারা যেতে পারেন না এটা একটা খুবই একটা তিক্ত বাস্তবতা তবে আমি আমি একটা আমি এখানে আর একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই আমি মাঝে মাঝে বলি আলোচনায় সেটা হলো যে আমরা মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে দিই না কিন্তু তাদের জন্য নামাজ কাজা করা জায়জ করে দিয়েছি যে তারা বাজারে গেলে নামাজ কাজা করতে পারবে কিন্তু মসজিদে যেতে পারবে না আচ্ছা এখন আর একটা প্রশ্ন এখানে আছে সেটা হলো যে কোনো কারণেই হোক আমাদের দেশে 
মসজিদ তো মাশাআল্লাহ লাখ লাখ মসজিদ আছে এবং বহু মসজিদ তৈরি হয়েছে যেখানে আসলে মসজিদে মহিলাদের ব্যবস্থা নাই তো এটা হচ্ছে বাস্তবতা এটা বাস্তবতা তো এখন যদি আমরা চাই যে এই সমস্ত মসজিদে মহিলাদের জন্য ব্যবস্থা হোক মসজিদ কর্তৃপক্ষকে আমরা কি উপদেশ দিতে পারি না খুবই সত্য কথা খুবই সত্য কথা এই ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলি এর মধ্যে আমার তৌফিক হয়েছে বেশ কিছু নতুন মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যেতে লোকজন বিভিন্ন কারণে আমাকে নিয়ে যায় তো এর মধ্যে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা বেশ চার পাঁচটা মসজিদ উদ্বোধনে আমি গিয়েছি যেখানে নারীদের ব্যবস্থা ছিল না আমি ওখানে গিয়েছি এই উদ্দেশ্য নিয়েই যে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে বলেছি আমাকে আপনারা ভালোবেসেছেন নিয়ে এসেছেন কিন্তু আমি একটা রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ওসিয়ত আপনাদেরকে করতে চাই যে কাজটা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম নিজে করেছেন আজকে ওনার পক্ষে আপনাদেরকে আমি তা জানিয়ে ওয়াদা নিতে চাই লোকজন বলেছে কি বলছে ওয়াদা হলো মসজিদ কেবল আমরা পুরুষ আমাদের জন্য নয় মসজিদ নারীদের জন্য কারণ মসজিদে নারী আর পুরুষের সমান অধিকার আজকে যে সমান অধিকার নিয়ে চিৎকার করি আমরা সমান অধিকার যদি বলতেই হয় তাহলে বলতে হবে মসজিদে নারী আর পুরুষ সমান অধিকার যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষের অধিকার বেশি নারীর অধিকার কম আবার পুরুষের চেয়ে নারীর অধিকার তিন গুণ বেশি মা হিসেবে তো সুবিধাজনক অবস্থানে নারী অনেক জায়গায় কিন্তু মসজিদে নারীর অধিকারটা দিতে হবে যখন এই ওয়াদা নিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এবং আমার জানা মতে অনেকগুলো নতুন মসজিদ হচ্ছে যেখানে আলহামদুলিল্লাহ নারীদের ব্যবস্থা পুরনো মসজিদগুলোতেও আমি বলছি পুরনো মসজিদগুলোতেও যখন পাঁচটি মৌলিক গুণের অধিকারী লোকজন মসজিদ কমিটির সদস্য হবে এটা খুব বেদনার সাথে বলতে হয় কোনো ঘুষকুর মানে হতে পারে কোনো ব্ল্যাক মানির মালিক অথবা কোনো নামাজ নিজে কখনো পড়ে না সমাজের নেতা পেতা হয়ে গেছে তাকে মসজিদ কমিটির সদস্য করা হয় এগুলার কারণে আজ ইসলামের অনেক শিক্ষা থেকে আমরা দূরে রয়েছি আজকে সকলকে জেগে উঠতে হবে মসজিদ কমিটির সদস্য মসজিদ পরিচালনার যোগ্যতা যার রয়েছে তারই হতে হবে তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে মসজিদ কমিটি যদি সিদ্ধান্ত নেন তাহলে বর্তমান পুরনো যে মসজিদ সেখানেও ব্যবস্থা করা সম্ভব এটাই তো নাকি আচ্ছা আমি ডক্টর মুসির কাছে জানতে চাই যে মসজিদে যখন আমাদের মহিলা মা বোনেরা আসবেন তো তাদের জন্য শিক্ষার আমরা কি করতে পারি সাহিহুল বুখারি কিতাবুল ইলমে একটা হাদিস স্পষ্টভাবে রয়েছে ইমাম বুখারি বলেছেন আল্লাহ নবী মহিলাদের জন্য সপ্তাহে একটি দিন নির্ধারণ করে রেখেছিলেন সুবহান তাদেরকে জ্ঞান দেওয়ার জন্য কেবল মহিলা থাকবে ওই দিন শুধু মহিলা শুধু মহিলাদের জন্য আলাদা সপ্তাহের বাকি 6 দিন তো পুরুষ মহিলা আছে না সাহিহুল বুখারির বিবরণ আচ্ছা তাহলে একটা জিনিস আমরা পরিষ্কার করি সেটা হলো যে সপ্তাহের যখন লেসন বা দার্স হতো তখন পুরুষ এবং মহিলা বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় তারা আসতেন কিন্তু একদিন ছিল শুধু নারীদের জন্য দ্বিতীয় নাম্বার কথা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মুআল্লিমা ছিলেন তিরমিজিতে এবং বিভিন্ন হাদিসে আসছে মহিলা যখন আসতেন এমন কি কোনো গোপনীয় ব্যাপারেও যে নবীকে জিজ্ঞাসা করতেন আল্লাহ নবী হয়তো আয়েশাকে বলে দিতেন যে তুমি বলে দাও রীতি প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলো আল্লাহ নবী হয়তো আয়েশাকে বলেন যে বলে দাও তা তাহারি একাধিক ছিলেন এর অন্যতম বড় একটা কারণ হলো মুসলিম নারীরা যাতে তাদের শিক্ষা রসুল সাল্লাম থেকে পেতে রসুল সাল্লাম ছিলেন একজন পুরুষদের জন্য একজন মোহাম্মদ উপস্থাপন করা তাদের জন্য আলাদা বক্তব্য দেওয়ার জন্য আলাদা গৃহ বা কামরা নির্মাণ করা সেখানে তাদের জন্য লাইব্রেরি স্থাপন করা বই পুস্তক জন্য তাদের জন্য অ্যাভেলেবেল হয় এবং তাদেরকে এটা বোঝানো যে মসজিদ মহিলাদেরকে আসতে নিষেধ করে না বা মসজিদ পুরুষ কেন্দ্রিক নয় যদি মহিলাদের জন্য রয়েছে সেটা তাদের সেফটির জন্য নিরাপত্তার জন্য সম্মানের জন্যই আচ্ছা এই প্রসঙ্গে আপনি যে কথাটা বলেছেন একটা চমৎকার কথা আমি আপনাকে একটু অনুরোধ করব যে মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে যে নিষেধ করা হয়েছে আমাদের মা বোনদের উদ্দেশ্য করে সেই হাদিসটা আপনি একটু বলবেন এবং অনুবাদটা বলবেন প্লিজ আল্লাহ নবী বলেছেন ইবনে আমর রাজিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত যে তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করো না যদি মহিলাদের সালাদ ঘরে আনাই করা উত্তম কিন্তু আসতে নিষেধ করো না তারা আসবে সেখানে তখন ওনার ছেলে বললেন যে ফি হেন্না দাগাল আল্লাহ নবুর যুগে তাদের ইমান আকেদা ভালো ছিল তারা জামাতে সালাদ আদায় করতে যেতেন তারা কোনো ডিস্টার্ব করতেন না এখন তো মহিলারা একটু অন্য পর্যায়ে চলে এসেছে বাজে কথা বলবে গল্প করবে এই করবে সেই করবে 
হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন বললেন এই পুত্র শোনো আমি আল্লাহর নবীর হাদিস বলছি আর তুমি যুক্তি উপস্থাপন করছো ফিতনা হবে ফসাদ হবে এই হবে সেই হবে আল্লাহর নবী কি ফিতনা ফসাদ হবে এটা বুঝতেন না মহিলারা কি শুধু ফিতনারই জীব নাকি এটা হতে পারে বুঝতে পারছেন আমি একটু যুক্ত করি বলি একটু আচ্ছা ঈদের মাঠে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মহিলাদেরকে আমারন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আন নুখরিজা দাওয়াতিল খুদুর ওয়াল হুজ্জাত ওয়াল আওয়াতিক স্পষ্ট হাদিস বুখারী মুসলিমের হাদিস যতটুকু আমার মনে উম্মে আতিয়াতিক হাদিসটা যে আল্লাহর নবী আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন মহিলাদেরকে আমরা ঈদের মাঠে নিয়ে যাই সেখানে যুবতী হোক বৃদ্ধ হোক প্রহর হোক সবাই মারি হোক অবিবাহিত হোক তাহলে ঋতুপুত্রীরা কি করবে সালাত আদায় করতে পারবেন কিনা আল্লাহর নবী বলবেন যে তারা মুসলমানদের সাথে দোয়ায় শামিল হবে তখন বলা হলো যে আমাদের সবারই তো বোরকা নেই জেলবাব নেই আল্লাহ নবী বললেন যে একজনের বোরকা আরেকজনকে দিবে আরেকজনের বোরকা আরেকজনকে দিবে এমন যাবে তার মানে হলো মুসলমানদের বিশ্ব বড় জামাত যেটা সেটাতেও যেন মহিলার অংশগ্রহণ করে আনন্দে দোয়ায় সালাতে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হলো যে যদি মহিলারা এমন সময় থাকেন যে সময় তারা নামাজ পড়েন না তখনও তাদেরকে মসজিদে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে বিশেষ করে ঈদের মাঠে ঈদের মাঠে দোয়া নেওয়ার জন্য অর্থাৎ তারা দোয়াতে শরীক হতে পারবেন এই বিষয়টা একটু পরিষ্কার থাকা দরকার ধন্যবাদ আমি যে বিষয়টা বলছিলাম যে আজকে যে প্রসঙ্গটা টেনে তুলে ধরা হয় মুস্তাফা যেটা বললেন বিভিন্ন ভাবে আমরা হাদিসের দর্শ দিতে গিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পাবলিকের সামনে বলি যে আজকের সময়টা বিভ্রান্তময় আজকের সময়ে ফাসাদ হয় আজকের সময়ে হয়তো নারী নির্যাতিতা হচ্ছে এই সেই এই সমস্ত কারণে পরিবেশটা বড় খারাপ তাই আর মসজিদে নিতে বলো না আচ্ছা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তাদের জানা উচিত যে বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লামের সময়ে ফজরের সালাত হতো একেবারে আউয়াল ওয়াক্ত যখন মক্কা এবং মদিনা এখনো হচ্ছে গালাস একেবারে অন্ধকার থেকে যায় ফজরের ওয়াক্ত নামাজ শেষ হওয়ার পরেও সূর্য উদয়ের প্রায় ঘন্টাখানেক সময় বাকি থাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু সময়ে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ফজরের নামাজ শেষ করে যাওয়ার পথে একজন নারী ধর্ষিতা হলেন এই হাদিস তো সকলেই জানার কথা এমন ঘটনা ঘটেছে আহাদের সালাতে স্বয়ং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটেছে নারী নামাজ পড়ে ফিরছেন ঘরে অন্ধকার থাকার কারণে তার উপর আরেকজন উত্তক্ত করেছে নির্যাতন যেটাকে আমরা নির্যাতন ঠিক আছে এটা কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নিষেধ করেছেন যে ও নারীরা আগামী কাল থেকে আর এসো না তার মানে কি মাথা ব্যথা হলে মাথাটা কেটে ফেলে দিতে হয় আর কেটে না তার মানে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে কিন্তু এর কারণে কিন্তু যদি আমি সত্যি মুসলমান হই আমি যদি সত্যি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণকারী হই থাকি আমি সত্যি যদি কিতাব আল্লাহ এবং সুন্নাহ নববিয়া মুতাহহারাকে আমার জীবনের গাইডলাইন মনে করি তাহলে আমার সমাজে নারী আর পুরুষ সবচেয়ে বড় নারীকে তো গড়ে তুলতে এখানে প্লিজ জি সৈয়দুল হাসান জি তো এখানে যেটা محترم শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব বললেন যে বিষয়টা তুলে ধরলেন এখান থেকে আমরা দুটো বিষয় জানতে পারি বা বুঝতে পারছি একটা হলো ফিতনার আশঙ্কায় যদি নারীদেরকে মসজিদে আসা বন্ধ করে দেই তাহলে তো দিনের পর দিন তাদেরকে ফিতনার সাগরে ডুবায় রাখছি আমরা ফিতনা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছি না কারণ যেই মহিলা যেই মা বা বোন মসজিদে আসবেন নিশ্চয় তার ভিতরে একটু ভয় সৃষ্টি হবে যে ফেতনা থেকে আমাকে দূরে সরতে হবে আচ্ছা তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন তার মানে আপনি হ্যাঁ সুযোগ দেওয়া হবে হ্যাঁ আপনি বলতে চাচ্ছেন যে যদি মহিলাদের ব্যাপারে আমরা ফেতনার আশঙ্কায় করি মসজিদে এনে সেটা শুধরানো দরকার মসজিদ থেকে দূরে সরায় না এটা একটা দ্বিতীয় বিষয় যেটা যে ঘটনাটা উনি বললেন যে রাসূল সাল্লামের যুগে এই ঘটে গেছে একটা মানে ইফটিজিং এর সমস্যা ঘটে গেছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জি আল্লাহ রাসূল সাল্লাম সেই সময়ে আরেকটা পরে নারীদেরকে বলে দিলেন যে তোমরা যখন ফিরে যাবে নিজেদের শরীরকে সুন্দরভাবে আবৃত করে ফিরে যাবে যার ফলে কি হবে কোনো ইফটিজিং এর সমস্যা আর থাকবে না তাহলে এই মসজিদও আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে নারীরা যদি মসজিদে শালীনতার সাথে আসে তাহলে অটোমেটিক এই শিক্ষা গ্রহণ করলে সমাজে এভাবে চললে ইফটিজিং ইনশাআল্লাহ এভাবেও একটা প্রতিরোধ করা সম্ভব জি রাফনা ফালাইউ জি রাফনা ফালাইউ জি মানে এভাবে এই শব্দটা আমরা উচ্চারণ করব না আমরা বলবো নারী নির্যাতন নারীর উৎপাত বা এই এই পরিবেশটা বা সেই সমস্যা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি নারীদেরকে আমরা মুক্ত করতে পারি আচ্ছা ডক্টর মুসলে এবার সম্পর্কে কিছু বলেন এখানে যোগ করতে চাই যে ওয়া বাত্তা মিনহুমা রিজালান কাতিরা ওয়া নিসাআ ওয়াত্তাকুল্লাহা আল্লাযী তাসাআলুনা বিহু ওয়াল আরহাম সূরা নিসার প্রথম আয়াত নারী পুরুষকে কেন সমান ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে দুই যেটা হাদিসে এসেছে হাদিসের কথাগুলো আমরা বলেছি তার সাথে যে আমরা আরো যোগ করি এই শায়রুন নীল যে কবিতাটা বলে
তাহলে শিখাবে কি নেপোলিয়নের কথা গিভ মি এ গুড মাদার জি মা যদি শিক্ষিত হন পুরো পরিবার শিক্ষিত যে হাদিস এসেছে আল মারাতু রায়াতুন আলা বাইতে যাওজিহ ওয়া আহলি মাই হলো পরিবারের আসল পরিচারিকা এবং তিনি সেটা করবে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কথাটা গিভ মি গুড মাদার আই শ্যাল গিভ ইউ এ গুড নেশন নজরুল তো বলেছে নজরুল বলেছে রাজা করেছে রাজ্য শাসন রাজা কে শাসিছে রানী আর রানীর প্রেমেতে ধুইয়া গিয়েছে सम्मानित भाई बोन के अनुरोध कर नारी मस्जिदे जो पारे कि हादिस पढ़ें बीपत्र पढ़ेंा निजे कण्ठ के मान सोच्चार कर बरक पुरान सुन्नार आलोके जीवन मन के उद्भाषित करते हम करते हम चाह सुदृढ़ ईमान एवं परिच्छन्न दीप्तिमान विशेष पथ जार सम्पर्क महान आल्ला पवित्र कुरने उल्लेख कर सरल पथ आज रात साढ़े आठ टाइम आप पुनः सम्प्रचार सकाल सतटाय बांगलेशे पीस टी बांगल मैरिज और डिवोर्स इस्लामिक रूलिंग सोल्यूशन और प्रॉब्लम हेवन और हेल यू चूज beauty wealth family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakir naik देखुन अर्धांगिनी नातिकांगिनी प्रति रविवार रात साढ़े सातटाए पुनः सम्प्रचार सकाल